em đến với trang lời giải hay.com Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình toán 8 bộ sách cánh diều Và mình sẽ tiếp tục đi vào bài 3 hình thang cân ở trong chương 5 định lý Pythagore và tứ giác Ở đây thì chúng ta biết về cái hình thang cân ở trong chương trình lớp 6 rồi Ở trong cái phần hình học trực quan đúng không? Đó, thì hình thang cân của chúng ta là có ở xung quanh chúng ta Ví dụ như là cái khung cửa sổ này cũng là một hình thang cân Đó, ở trong cái hình 21 đây này Ồ, vậy thì chúng ta có một cái câu hỏi khởi động đầu bài đó là hình thang cân có những tính chất gì và có những dấu hiệu nào để nhận biết một hình thang là hình thang cân các em xem cho cô câu hỏi khởi động các bạn có trả lời được câu hỏi này không nhỉ à nó cũng khá đơn giản các em chỉ cần nhìn vào cái hình uh, ví dụ của mình thôi nhá cái là chúng ta chưa học về hình thang cân thì chúng ta cũng có thể nói lên được thứ nhất đó là tính chất của hình thang cân tính chất của hình thang cân nhìn vào cái khung cửa sổ này thì chúng ta sẽ thấy hình thang cân của chúng ta có hai cạnh bên là hai cái cạnh này bằng nhau đúng không nào hai cạnh bên bằng nhau và đồng thời thì hai đường chéo của hình thang này cũng bằng nhau đường chéo là chúng ta nối hai cái đỉnh đối diện với nhau đúng không gọi là đường chéo Đấy, thì hai cái đường chéo này nó cũng sẽ bằng nhau nhé các em nhé và hai đường chéo bằng nhau đó là hai tính chất chính của hình thang cân. Câu hỏi thứ hai là dấu hiệu để nhận biết một hình thang là hình thang cân. Ờ, dấu hiệu để nhận biết một hình thang là hình thang cân thì đầu tiên nó phải là hình thang đã, đúng không? Dấu hiệu nhận biết một hình thang là hình thang cân. Thế vậy thì chúng ta cứ giả sử là là Một cái hình đó nó là hình thang rồi đi Đúng không? Thì chúng ta chỉ cần thêm một cái dấu hiệu nữa Đó là hai đường chéo bằng nhau thôi Tức là hình thang mà có hai đường chéo bằng nhau Thì nó sẽ là hình thang cân Hình thang Có hai đường chéo bằng nhau Đây chính là dấu hiệu nhận biết một hình thang là hình thang cân Vậy thì để kỹ hơn thì chúng ta sẽ đi vào bài ngày hôm nay Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu định nghĩa hình thang và hình thang cân là như thế nào Phần 1 là mã định nghĩa Các em ghi bài cho cô nhé Chúng ta đến với cái hoạt động 1 Hoạt động 1 là cho biết hai cạnh AB và CD của tứ giác ABCD ở hình 22 có song song với nhau hay không. Đây là hình 22 thì các em có thể nhìn thấy hình này người ta vẽ trên các nền ô vuông cho nên chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy được là nó có song song hay không chứ chúng ta không cần ước lượng nữa. Đúng không nào? Câu hỏi ở hoạt động 1 nhé. Hoạt động 1 này. Các em nhìn vào đây cho cô. Cạnh AB và cạnh CD có song song không nhỉ? À có, đúng không? Rõ ràng. Thì chúng ta trả lời là cạnh AB và CD của tứ giác ABCD có song song với nhau Vậy từ đây chúng ta đã đủ để đưa ra một kết luận đó là hình thang là tứ giác mà có hai cạnh đối song song Đây, hai cạnh đối AB và CD chỉ cần hai cái cạnh này song song thôi các em ạ à. Thì hai cái cạnh này về sau người ta sẽ gọi là đáy đấy Đây là đáy nhỏ, đây là đáy lớn Cứ cái cạnh nào ngắn hơn thì nó sẽ là đáy nhỏ Cạnh nào dài hơn thì sẽ là đáy lớn Đó. Đơn giản đúng không? Để giúp ra cái định nghĩa của hình thang cũng đơn giản Bây giờ chúng ta sẽ trả lời cho cô cái hoạt động 2 Hoạt động 2 sẽ giúp chúng ta định nghĩa về hình thang cân nhé Hoạt động 2 nào Hai góc C và D cùng kề với đáy CD của hình thang ABCD ở trong hình 23 Cho biết hai góc C và D có bằng nhau hay không? Các em chú ý nhé, góc C và góc D mà kề với cạnh CD tức là hai cái góc này này Hai cái góc trong đấy các em Đó Thì nó có bằng nhau hay không nhỉ? À các em nhìn thấy cái hình 23 này nó cũng vẽ trên nền các ô vuông 
Cho nên chúng ta sẽ nhìn nhanh được là nó có bằng nhau hay không Đúng không? Cái góc D này nó tạo bởi cái cạnh DA với cạnh DC đúng không? Cái DA thì chéo lên là hai uh, hai cái ô của hình chữ nhật này Đúng không nào? Cạnh BC này cũng thế Đúng không? Đó. Cạnh BC và cạnh CD tạo nên cái góc C này Vậy thì chúng ta nhìn thấy được là góc C sẽ bằng góc D Đúng không nào? Cho nên ở đây chúng ta sẽ trả lời như sau Hai góc C và D Của hình thang ABCD Có bằng nhau Vậy từ cái hoạt động số 2 này thì chúng ta cũng sẽ rút ra định nghĩa đó là hình thang cân nó sẽ là hình thang mà có hai góc kề một đáy bằng nhau. Cứ có hai góc kề một đáy bằng nhau thì nó sẽ hình thang cân. Ờ, và ở đây thì chúng ta sẽ chú ý một chút đó là gì? Đó là nếu như mà AB song song với CD ấy, thì cái góc A này nó cũng sẽ bằng góc B này. Được chưa? Góc C bằng góc D thì chúng ta vừa mới nói rồi. Đúng không nào? đó Nếu là hình thang cân thì hai cái cặp này sẽ bằng nhau góc A bằng góc B và góc D bằng góc C được chưa nào? Bởi vì các em để ý nhé, góc A và góc B nó sẽ kề cái cạnh đáy AB, còn góc C và góc D là cùng kề cạnh đáy CD, được chưa? Rồi theo định nghĩa hai góc kề một đáy bằng nhau thì là hình thang cân, nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cho cô cái ví dụ một. Quan sát hình 24 và cho biết thang nào là hình thang cân vì sao? Các em xem bốn cái hình này nhé. Ở đây thì người ta có giải thích luôn này Đây, trong bốn hình thang ở hình 24 Thì chỉ có hình thang GHIK là hình thang cân thôi Vì hình thang này thì có góc G và góc H Cùng kề với đáy GH Đây, góc G và góc H Cùng kề với đáy GH Và góc G bằng góc H và bằng 105 độ Các em có thể nhìn thấy trong hình Đó, thì đây theo định nghĩa của hình thang cân Đúng không? Hai góc này bằng nhau và cùng kề với cạnh đáy thì nó sẽ là hình thang cân Đúng không nào? Vậy thì ba cái hình kia tại sao nó không phải là hình thang cân? Cái đầu tiên mà chúng ta cần phải nhận định Đó là cả bốn hình này đều là hình thang Vậy bây giờ chúng ta xét các cái hai uh, cái góc mà kề một cạnh đáy Nó có bằng nhau hay không? Được chưa? Vậy thì lý do ba cái hình đầu Hình thứ ba và hình thứ tư này Nó không phải là hình thang cân là gì? Hình đầu của cô các em nhìn nhá Cô xét góc D và góc C hai cái góc này cùng kề với cạnh đáy là CD Đúng không? Góc này 75 độ, góc này 60 độ Không bằng nhau Vậy đây không phải là hình thang cân Tương tự với cái anh tứ giác này Thì cô xét góc Q và góc P Cùng kề với cạnh đáy là QP Đó, thì góc Q là góc vuông Góc P là góc nhọn Góc vuông không thể bằng góc nhọn được Vậy đây cũng không phải là hình thang cân Tiếp tục cái hình cuối cùng Các em nhìn nhá Cô xét góc U và góc T Cùng kề với cạnh đáy là TU Cô có góc U là 70 độ là một góc nhọn còn góc T các em nhìn vào hình các em cũng thấy được Đây là một góc tù rồi Đúng không? Góc tù Vậy góc tù chắc chắn sẽ lớn hơn góc nhọn Cho nên hai góc này cũng không bằng nhau Và chính vì vậy đây cũng không phải là hình thang cân Vậy thì dựa vào định nghĩa ở bên trên Chúng ta vừa mới nói đấy, Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau Thì nó mới là hình thang cân đúng không? Vậy thì ba cái hình này nó không thỏa mãn Chỉ có cái anh GHIK này thỏa mãn thôi Nhá. Theo như Cái lời giải của họ đây này chưa nào? Kết thúc cái phần định nghĩa về hình thang và hình thang cân Thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần tính chất của nó nhé Mở đầu phần 25 mã thì chúng ta sẽ có hoạt động 3 Các em xem cho cô hoạt động 3 này Cho hình thang cân ABCD có AB song song với CD AB thì nhỏ hơn CD Và E là giao điểm của AD và BC trong hình 20 năm Đây các em có thể xem hình này Thì ở bên này cô sẽ Ờ, cóp lại cái hình này sang bên này các em nhé Các em hoàn toàn có thể vẽ được Đầu tiên vẽ cái hình thang cân ABCD trước Sau đó kéo dài cho cô cạnh DA và cạnh CB ra Thì hai cạnh này nó sẽ cắt nhau tại một điểm Gọi là điểm E đấy Thì E sẽ là giao điểm đúng không nào đó, Sau đó chúng ta sẽ nối hai đường chéo với nhau Và chúng ta trả lời các cái câu hỏi của đề đó, Cô sẽ vẽ cái hình này sang bên này cho các em này Đây ở đây các em nhìn cho cô nhé Cô có cái hình này rồi Được chưa đó, Giống y cái hình 25 Phần A nhỏ là chúng ta sẽ so sánh các cái cặp góc EDC và ECD EAB và EBA Đầu tiên các em nhìn cho cô cái cặp góc EDC trước này EDC tức là góc này Đây đúng không? Góc này Và cái góc ECD ECD tức là góc này 
Được chưa? Chúng ta xem hai cái góc này nó có bằng nhau hay không Thì bởi vì là chúng ta thấy uh, ABCD là hình thăng cân Đúng chưa? Cho nên là cái góc ADC nó cũng sẽ bằng góc BCD Và góc ADC chính là góc EDC Và góc BCD chính là góc ECD Đúng chưa nào? Vậy chúng ta lợi dụng cái tính chất của hình thăng cân Phần A nhỏ Do là ABCD Là hình thăng cân Đó Cho nên là chúng ta sẽ có góc ADC Bằng với góc BCD Đó, bằng góc ADC thì nó sẽ tương ứng với góc EDC Chỉ là kéo dài ra thôi Đúng không? Hay Góc EDC Bằng với góc À, BCD thì chính là góc ECD Đúng nào kéo dài ra thôi à, ECD Đây là với cái cặp góc đầu tiên nhá là Chúng ta đã chứng minh được rồi Cặp góc thứ hai nào Đó là cặp góc EAB và EBA EAB và EBA Đây, đây các anh nhìn vào góc này Và góc này Xem chúng có bằng nhau hay không Thì ở đây chúng ta cũng sẽ có Do là tứ giác ABCD là hình thăng cân đúng không? Cho nên đầu tiên chúng ta sẽ có góc BAD này bằng với góc ABC được chưa? Do ABCD là hình thăng cân. Cho nên là hai góc kề cái cạnh đáy AB tức là góc DAB đúng không? Hoặc là gọi chúng ta có thể viết là góc BAD bằng với góc uh, BAD này bằng với góc ABC ABC chính là góc A và góc B bên trong ấy nó cùng kề với cái cạnh đáy AB đấy là tính chất của hình thăng cân đúng không tính chất hay cũng là định nghĩa của hình thăng cân đấy được chưa nào đây là một nhá thành dấu đây là một đi mà chúng ta lại có cái góc BAD này cộng với cái góc A À, EAB thì bằng 180 Góc BAD Cộng với góc EAB Bằng 180 Bởi vì đây là Hai cái góc kề bù nhau mà Đúng không? Hai góc kề bù Sẽ có tổng là 180 Tương tự thì các em thấy này Cái góc BABC Đây Góc ABC tức là cái góc này Cộng với cái góc EBA Tức là góc này thì nó cũng bằng 180 ABC này Cộng với EBA Bằng 180 độ Đó Vậy suy ra có phải là hai cái tổng này bằng nhau không các em? Vậy từ đây suy ra có phải hai tổng này BAD Cộng với EAB Thì sẽ bằng ABC Cộng với EBA Đúng không nào? Mà cái góc này lại bằng góc này Theo chứng minh ở bên trên rồi Theo phần 1 đấy Đúng không? Đó, tức là chỗ này chúng ta có thể do 1 nhá Do 1 Nên chúng ta sẽ suy ra được Cái góc EAB bằng góc EBA Hoặc là chúng ta có thể thấy nó tiệt triệt tiêu hai cái góc này cũng được Thì sẽ có hai cái góc này bằng nhau Nhớ, Tức là hai cái góc này bằng nhau hai góc này bằng nhau nhá rồi cô b nào các em so sánh cho cô cô b cô b người ta hỏi gì đây so sánh các cặp đoạn thẳng ea và eb à ea và eb đây cái đoạn này cái đoạn này được chưa ea và eb ed và ec tức là cái đoạn dài này và đoạn dài này rồi chúng ta xem nhá ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái kết quả của câu trên chúng ta thấy này Ờ, EAB cái góc EAB này bằng với góc EBA đúng không? Cho nên hai cái góc này bằng nhau vậy thì tam giác EAB nó sẽ cân và cân tại E. Như vậy là cạnh EA nó sẽ bằng cạnh EB. Rất là nhanh đúng không nào? Đó, ở dưới này thì mình sẽ ghi như sau. Do góc EAB bằng góc EBA. Từ đây suy ra tam giác EAB cân tại E. Cân tại E thì đương nhiên là hai cạnh bên nó sẽ bằng nhau, tức là ta có EA 
cạnh e bằng cạnh eb đó bây giờ chúng ta sẽ đi so sánh cặp ed và ec nha chúng ta thấy này do do cái góc ở edc bằng với góc ecd đúng không thì đây cũng là tam giác cân đấy tam giác cân cho nên là cái cạnh ed sẽ bằng cạnh ec thôi vẫn là cân tại e nhá được chưa do góc e dc bằng với góc ecd được chưa nào đúng không suy ra đó ở trên đây này chúng ta đã vừa mới, mới vừa mới so sánh được ở câu a đấy chúng ta lợi dụng cái kết quả đó thế thì tam giác edc là sẽ cân tại e cân tại e thì chúng ta có hai cạnh ed bằng với cạnh ec thôi xong nhá ở từ hai cái kết quả này thì người ta yêu cầu là hãy so sánh AD và BC AD và BC Được không? Rồi, thôi cô lấy hình này luôn nhá Kéo lên kéo lại các em khó nhìn Được chưa? Rồi, bây giờ chấm thứ ba đi Chúng ta thấy bây giờ mà so sánh đoạn AD với đoạn BC Thì mình phải nuôi hai cái đoạn này vào Đúng không? Thế thì cô có như sau Cái cạnh ED của cô có phải bằng tổng của EA cộng với AD không? Đúng chưa? À, ta có ta có ED bằng với EC này đúng không? đó thì từ đây các bạn sẽ suy ra được cho cô ED thì bằng gì? bằng EA cộng AD EA cộng AD nhìn vào đường thẳng, à, đoạn thẳng thì chúng ta đọc thôi EC đoạn EC này thì bằng đoạn EB cộng với đoạn BC EB cộng BC mà chúng ta thấy EA bằng EB như ở trên rồi đúng không nào? Đấy, thì chúng ta sẽ suy ra được đoạn này là AD bằng BC do EA bằng EB rồi thì chúng ta triệt tiêu thôi được chưa nào vậy tóm lại là AD cũng bằng BC luôn nhá đấy là câu B câu C nào hai tam giác ADC và BCD có bằng nhau hay không từ đó hãy so sánh AC và BD rồi chúng ta sẽ xét hai tam giác này xét tam giác ADC và tam giác BCD đây ADC và BCD được chưa hai cái tam giác này đó thì chúng ta sẽ có là AD AD bằng với BC chúng ta vừa chứng minh được bên trên đúng không AD này bằng BC này được chưa nào đó cái thứ hai nữa là gì à cái góc ADC bằng góc BCD cái này chúng ta nói từ ban đầu rồi, câu A rồi Bởi vì là tính chất của hình thang cân Đúng không? Đây, góc ADC Bằng góc BCD Đó, ở đây là do tính chất hình trạng, hình thang cân nhá Mình có ngay từ ban đầu rồi Đây, hai góc này Và cái cạnh DC này là cạnh chung DC chung ờ, Ở đây thì chúng ta đã đủ dữ kiện để suy ra rồi Đúng không? Suy ra tam giác ADC Sẽ bằng tam giác BCD theo trường hợp là cạnh góc cạnh quan trọng ở đây là chúng ta phải viết đúng đỉnh đây đỉnh A là sẽ tương ứng với đỉnh B này đỉnh D tương ứng với đỉnh C hình đúng không đó A tương ứng với B này D tương ứng với C này và C tương ứng với D này nhớ là phải viết đúng đúng chưa rồi hai tam giác này bằng nhau thì các em sẽ suy ra được à, hai cạnh AC và cạnh BD cũng sẽ bằng nhau đúng không AC sẽ bằng BD Vậy sau khi trả lời xong hoạt động số 3 thì chúng ta sẽ rút được một định lý, đúng không? Đó là trong một hình thang cân thì chúng ta thấy hai cạnh bên sẽ bằng nhau và hai đường chéo sẽ bằng nhau. Đó, chính là cái cạnh AD bằng cạnh BC đây này, AD bằng BC, đây là hai cạnh bên. Hình đúng không? Và hai đường chéo bằng nhau tức là AC bằng BD. Đấy, mình sẽ rút ra được hai cái tính chất gọi là cái tính chất của hình thang cân luôn đấy. Ở ngay cái câu hỏi khởi động đấy các em nhớ không? Rồi bây giờ chúng ta xem cho cô cái ví dụ 2 nhá cho hình thang cân ABCD có AB song song với CD tức là đây là hai đáy AB nhỏ hơn CD AB là đáy nhỏ CD đáy lớn gọi H và K lần lượt là hình chiếu của AB trên đường thẳng CD hình 26 chứng minh là DH bằng CK ở DH bằng với CK ở đây chúng ta từ A chúng ta dòng vuông góc xuống cạnh CD tại H từ B chúng ta dòng vuông góc xuống cạnh CD tại K được chưa nào ở đây người ta sẽ xét hai tam giác vuông ADH và BCK ADH và BCK Chúng ta thấy này 
cái cạnh AD này sẽ bằng cạnh BC do tứ giác ABCD là hình thang cân cho nên hai cạnh bên bằng nhau hai cạnh bên là AD và BC sẽ bằng nhau đây được chưa cái thứ hai là góc ADH tức là cái góc này đó nó sẽ bằng góc BCK là bằng góc này à, hai góc này bằng nhau đúng rồi đúng chưa nào hai góc kề một cạnh đáy đấy đó suy ra là chúng ta thấy tam giác ADH ADH bằng với tam giác BCK BCK đó trong trường hợp là cạnh huyền và góc nhọn cạnh huyền và góc nhọn được chưa đó thì thực ra đây là tam giác vuông rồi thì chúng ta chỉ cần thêm hai cái cơ sở nữa để chúng ta suy ra tam giác bằng nhau thôi còn bình thường đối với tam giác mà bình thường tam giác mà không phải tam giác vuông ấy thì chúng ta sẽ cần phải ba điều kiện cơ được chưa rồi chúng ta chỉ cần cạnh huyền và góc nhọn là ok rồi nhá thì ở đây chúng ta suy ra được hai tam giác này bằng nhau rồi đúng không? Hai tam giác bằng nhau thì chúng ta sẽ suy được hai cái cạnh tương ứng bằng nhau là cạnh DH và cạnh CK bằng nhau. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta áp dụng để làm cái câu hỏi luyện tập vận dụng một cho cô nhé. Câu hỏi luyện tập vận dụng 1 này, người ta cho hình thang cân ABCD có AB song song với CD. Hãy chứng minh là góc ADB bằng góc BCA. Ở đây thì cô sẽ vẽ cái hình thang cân ABCD giống như ở trên này nhé. Cô coi như là cái cạnh đáy AB nhỏ hơn CD đi không ảnh hưởng gì nhá cô sẽ lấy cái hình thang cân ở đây là các em vẽ hình cho cô nha ở đây chúng ta có hình thang cân ABCD đúng không vậy tương đối một chút thôi Đó, đây là ABCD nhá đây A này B này C này D này ok chưa bây giờ cô sẽ vẽ hai đường chéo ra đường chéo vẽ hơi lệch một chút đúng không? À, người ta yêu cầu các em chứng minh góc ADB, ADB à tức là cái góc này đúng không? và cái góc BCA, BCA tức là cái góc này nó có bằng nhau hay không? Đầu tiên các em sẽ thấy do tứ giác ABCD là hình thang cân cho nên là cái cạnh AD sẽ bằng cạnh ABC rồi. Đấy, cái thứ hai là hai đường chéo bằng nhau nữa là AC bằng với BD nữa đúng không? À, do ABCD là hình thang cân cho nên chúng ta suy ra được là hai cạnh bên bằng nhau AD bằng BC và hai đường chéo bằng nhau AC bằng với BD ở đây các em xét cho cô hai tam giác ADB và uh, BCA nhé xét hai tam giác bởi vì nó có liên quan đến hai cái góc mà mình đang cần chứng minh xét tam giác ADB và tam giác BCA để cho nào ta có à cạnh AB là một cạnh chung AB chung cái thứ hai là gì nhỏ à chúng ta đã có hai cái cạnh bên trên bằng nhau tức là chúng ta thấy này cạnh um, AD bằng cái cạnh BC chứng minh ở trên đúng không đấy cạnh AD bằng cạnh BC chứng minh bên trên rồi và AC bằng BD AC bằng BD đó vậy từ đây các bạn suy ra được là hai tam giác này nó sẽ bằng nhau đúng không tam giác ADC à cô xin lỗi ADB bằng với tam giác BCA theo trường hợp nào nhỉ à cạnh 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 đúng không nào cạnh 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 đó vậy thì hai tam giác này bằng nhau rồi vậy thì các bạn sẽ suy ra được hai góc tương ứng bằng nhau thôi đó là góc ADB bằng góc BCA ADB bằng góc BCA đây chính là điều phải chứng minh đấy dựa vào tam giác bằng nhau các em nhé nói chung là mình lợi dụng cái tính chất của hình tăng cân thôi được chưa nào kết thúc phần hai la mã bây giờ chúng ta sẽ sang phần ba la mã là dấu hiệu nhận biết hình tăng cân trong phần 3 la mã dấu hiệu nhận biết thì các em quan sát cho cô cái hoạt động 4 xem người ta hỏi gì hoạt động 4 này quan sát hình thang ABCD AB song song với CD và AB nhỏ hơn CD Đây, hình thang ABCD các em nhé có hai đường chéo AC và BD bằng nhau hai đường chéo AC BD bằng nhau kẻ BE song song với AC BD song song với Cô xin lỗi. BE, BE 
E song song với AC à, Thế là từ B chúng ta kéo dài một cái đường à, Cắt DC tại E Và nó song song với AC Được chưa nào? Rồi à, A là hai, hai tam giác ABC, ECB có bằng nhau hay không? Người ta đang hỏi hai tam giác ABC này Và tam giác ECB này có bằng nhau hay không? Thế thì cô sẽ bê cái hình này sang bên này cho các em dễ nhìn nhá Đây các em có thể nhìn ở đây thì cô cóp sang cho nên nó hơi mờ một chút xíu cho mình cố gắng nhìn nhá Người ta đang hỏi chúng ta là cái tam giác này này Đây, cô sẽ tô hai cái tam giác để cho các em nhìn nhá Đây, người ta đang hỏi hai tam giác ABC ABC Và tam giác BCE Đó, hai cái tam giác này nó có bằng nhau hay không á Đầu tiên các em nhìn cho cô này Chúng ta thấy là AB song song với CD Đúng không? AB song song với CD Đây là theo bài cho nhé Mà chúng ta thấy E của chúng ta cũng thuộc CD E thì thuộc CD Cho nên ở đây chúng ta có thể kết luận là AB sẽ song song với CE được Đúng không? À, nó cũng nằm trên một đường thẳng mà Vậy thì à, chúng ta sẽ thấy hai cái góc cầm góc này bằng nhau này Góc ABC Góc ABC Và góc BCE sẽ bằng nhau do ở vị trí sau lê trong Đấy, cái cạnh BC này nó cắt hai cái cái đoạn thẳng này thành hai cái góc này bằng nhau nhá đây góc A B C bằng góc B C E do sau lê trong cái thứ hai nữa là gì nhỉ à chúng ta thấy này do BE song song với AC đề bài cũng cho mà đúng không kẻ BE song song với AC đây này do BE song song với AC cho nên chúng ta sẽ có cái cặp góc này là bằng nhau các em nhé đó là góc ACB chưa góc này này đó và cái góc CBE này nó sẽ bằng nhau và nó sẽ ở vị trí sau lê trong luôn đúng không Đấy. cái cạnh uh, cái cạnh uh, cái đường BC này của chúng ta nó cũng cắt hai cái cạnh AC và BE thành hai cái góc này bằng nhau ở vị trí sau lê trong nhá. Suy ra góc ACB bằng với góc B à, có xin lỗi. bằng góc à, CBE. Đây là sao đây trong. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ tới câu A này. Câu A của chúng ta là hai tam giác ABC và ECB có bằng nhau hay không? Vậy thì chúng ta sẽ xét hai tam giác này. Xét tam giác ABC và tam giác ECB có à, chúng ta thấy này tam giác ABC và ECB chúng ta thấy có hai cái cặp góc là bằng nhau rồi đúng không vừa chứng minh ở trên đây góc ABC bằng với góc BCE đây là chứng minh ở bên trên nhá chứng minh trên cô viết tắt một chút và cái cặp góc thứ hai đó là ACB bằng CBE đây ACB bằng CBE đây Bên lại thôi Cũng theo là chứng minh trên Vậy thì chúng ta còn thiếu một điều kiện nữa đúng không? Thì chúng ta thấy ngay có cái cách BC là cái cách chung giữa hai tam giác này Đó Cách BC chung Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được tam giác ABC Sẽ bằng với tam giác E CB Theo trường hợp nào nhỉ à, Góc, cạnh góc Đây, góc, cạnh, góc Được chưa nào Chúng ta sang câu B nhé Câu B người ta yêu cầu là so sánh các cặp góc với nhau Và câu B này Đầu tiên là cặp góc B, E, D và B, D, E B, E, D và B, D, E Đây, hai cái góc này cô đánh dấu rồi Đấy, xem nó có bằng nhau hay không thì cái góc BED này nó liên quan đến cái tam giác chúng ta vừa chứng minh bằng cái tam giác còn lại đúng không nào cho nên là chúng ta sẽ lợi dụng cái kết quả này để chúng ta uh, nói một chút về các góc bằng nhau do là tam giác ABC bằng với tam giác ECB cho nên từ đây chúng ta sẽ suy được cạnh AC sẽ bằng cạnh EB đúng không nào mà cái cạnh AC của chúng ta thì nó lại bằng cạnh BD đúng không? đó, đây này người ta bảo đường dèo AC và BD bằng nhau, mà AC 
thì lại bằng BD Vậy thì từ hai cái dự kiện này các em sẽ suy ra được cái gì nhỉ? Từ hai dự kiện này À chúng ta suy ra tính chất bắc cầu thôi Đúng không? AC bằng EB Mà AC cũng bằng BD Vậy suy ra EB phải bằng BD EB phải bằng BD À, tam giác BDE có hai cái cạnh này bằng nhau Vậy thì nó sẽ là tam giác cân Suy ra tam giác BED Cân À cân tại, đệ, cân tại B đúng không Đây hai cái cạnh BD và BE bằng nhau mà Được chưa Cân tại B Cân tại B thì đương nhiên hai cái góc này bằng nhau rồi Đúng không nào Đó suy ăn theo vậy thôi Vậy góc BDE Sẽ bằng góc BED Ok chưa nào? Rồi, đấy là cái thứ nhất nhé Cái cầm góc thứ hai các em xem cho cô nào Đó là cầm góc ACD và BED ACD và BED Đây, cô đánh dấu nhé ACD Đây, góc này Góc này Và góc uh, BED BED à, Cũng là góc này đúng không? Góc này luôn ở đây cô kéo xuống một chút xíu nhé các bạn nhé Đây, kéo xuống các bạn có nhìn thấy hình không? Cố gắng nhé, nếu không thì mình cứ nhìn hình bên này cũng được Không sao hết, để xem nào Chúng ta thấy này, do cái tam giác uh, Đây, vẫn là cái kết quả này đi Được không? Vẫn là cái kết quả này nhé Đó, chúng ta thấy là do Tam giác ABC Bằng với tam giác ECB Cho nên chúng ta sẽ suy được cặp góc bằng nhau Đó là góc BEC bằng góc BAC góc BEC bằng góc BAC đúng không nào đây là hai góc này này đó các em nhìn nhá có nhìn được không đây góc này này và góc này này được chưa đó hai góc này bằng nhau biết biết đúng thứ tự ở trong cái tam giác là được đúng không nào đó, hai góc tương ứng bằng nhau hay chúng ta có thể viết là nếu như chúng ta kéo dài góc BEC ra thì chúng ta có góc BED đúng không nào? Đó. Hay. Góc BED kéo dài ra thôi. Bằng với góc BAC. Được chưa? Tiếp tục nhá. Đó. Chúng ta đánh dấu đây là một đi cho nó dễ này. Đây là một nhá. Rồi, chúng ta có ta có uh, góc BAC góc BAC của chúng ta thì nó lại bằng góc ACD đúng không nào? Bởi vì do AB và CD song song mà thì đây là hai cái góc so le trong mà đúng không em? Ta có đây do AB song song với CD cho nên đó góc này này góc BAC BAC nó lại bằng cái góc nào nhỉ? À, nó lại bằng cái góc ACD này này Đúng không? ACD Đó, được chưa? ACD Sau đây trong nhá Đây là sau đây trong Được chưa nào? Rồi, đây đánh dấu là 2 Từ 1 và 2 Đây, từ 1 và 2 Thì chúng ta sẽ suy ra được cái góc BED này Bằng cái góc ACD này Theo tính chất bắc cầu Từ 1 và 2 chúng ta suy ra góc BED sẽ bằng góc ACD đó vậy là hai góc này bằng nhau các em nhé được chưa nào rồi vậy là chúng ta đã so sánh xong hai cặp góc rồi đúng không đây góc này bằng góc này rồi nhớ và góc này bằng góc này rồi xong câu B bây giờ chúng ta sang câu C các em nhé câu C này xem câu C của chúng ta có dài hay không hai tam giác ACD và BDC có bằng nhau hay không từ đó hãy so sánh góc ADC và góc BCD ờ, vậy thì ở đây chúng ta phải chứng minh tam giác đúng không xem nó có bằng nhau hay không vậy thì cô phải viết xuống một chút xíu đây đây câu C nhé nào chúng ta xem tam giác nào nhỉ tam giác ACD và tam giác BDC à, hai cái tam giác lớn này đúng không? Cô kéo cái hình bên trên xuống đây cho các em dễ nhìn nhá. Nhá, được không? Ừ ta có tam giác ADC này và tam giác 
uh, gì nhỉ ACD ACD và uh, BDC đúng không rồi chúng ta sẽ có như sau do là tam giác BED cân tại B cân tại B cho nên cái góc nào bằng nhau nhỉ à, góc BDC góc BDC sẽ bằng góc BED đây hai cái góc này bằng nhau đúng không góc này bằng góc này thấy chưa nào rồi tiếp tục nhá thì chúng ta sẽ thấy này góc B EC này nó sẽ bằng với góc ACD này đúng không tại vì nó ở vị trí gọi là gì à đồng vị đúng nào đồng vị do đây chúng ta phải phải phân tích tiếp một chút ở đây đây tức là chỗ này chúng ta ghi là do BE song song với AC đúng không cái này là nói từ đầu rồi nhá cho nên là cái góc B E C hay chúng ta có thể kéo dài đi góc B E D đi đúng không B E D nó sẽ bằng cái góc là uh, A C D được chưa ở uh, do ở vị trí đồng vị vị trí đồng vị vậy chúng ta thấy góc B E D bằng góc này góc B E D cũng bằng góc này vậy thì hai góc này nó phải bằng nhau vậy từ đây suy ra góc BDC phải bằng góc ACD đúng không? các em nhìn thấy nhá, BED bằng anh này, BED này cũng bằng anh này, đúng chưa? rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi xét hai tam giác em nhá, xét tam giác ADC và tam giác BDC có cái gì nhỉ? à thứ nhất chúng ta thấy là có cái cạnh CD này chung rồi, cạnh CD là chung rồi. Cái thứ hai chúng ta thấy hai cái góc này là bằng nhau Đúng không? Đây, góc BD BDC Đây, bằng với góc ACD Với chứng minh ở trên Đúng không nào? Góc BDC Bằng góc ACD Chứng minh trên Cái thứ hai đó là cái gì? À, cạnh BD bằng cạnh AC Theo đề bài cho Hai đường chéo bằng nhau C bằng BD theo bài nhá cái này theo bài là tiết vậy thì từ đây chúng ta đã có thể rút ra được hai tam giác này bằng nhau rồi theo trường hợp cạnh góc cạnh đúng không tam giác ADC sẽ bằng tam giác BCD theo trường hợp cạnh góc cạnh đó vậy hai tam giác này mà bằng nhau thì chứng tỏ là hai cái góc ADC nó sẽ phải bằng góc BCD đúng không? vậy thì từ đây chúng ta suy ra góc ADC bằng góc BD, BCD đây, theo đúng thứ tự nhé hai góc tương rồi xong câu C câu D này các em ơi câu D tứ giác ABCD có phải là hình thang cân hay không? người ta hỏi tứ giác này này có phải hình thang cân hay không à có các em ạ bởi vì chúng ta thấy là gì chúng ta có góc adc tức là cái góc lớn này này cái mình nhớ không? góc lớn này này nó bằng với cái góc lớn này này hai góc này cùng kề với một cạnh đáy mà nó bằng nhau đúng không mã abcd là hình thang rồi do ab song song với cd cho nên đây sẽ là hình thang cân đúng không nào đó nhìn cho cô nhá vậy chúng ta sẽ trả lời như sau hình thang abcd và cô kéo lên một xíu này hình thang ABCD có AB song song với CD đúng không và nó có cái gì nhỉ à, có cái góc này bằng nhau góc ADC bằng góc BCD chúng ta vừa chứng minh được ở trên hai góc này cùng kề với cạnh đáy là CD đó Okay. cạnh đáy CD cho nên nó sẽ là hình thang cân đấy. hình thang ABCD là hình thang cân theo định nghĩa đúng không nào Rồi, vậy là chúng ta xong hoạt động 4 Chúng ta có thể rút ra kết luận như sau Đó là hình thang mà có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân Tức là chúng ta có thêm cái dấu hiệu Để nhận biết 
đúng không? Không cần phải dựa vào góc nữa. Thì chúng ta thấy nếu như một cái hình tham mà có hai cái đường chéo AC và BD bằng nhau ấy thì đấy sẽ là hình tham cân luôn. Chúng ta không phải đi chứng minh dài dòng như thế này nữa. Nhá, nhớ cho cô cái dấu hiệu. Từ đây chúng ta sẽ suy ra dấu hiệu nhá. Dấu hiệu. À, trong sách ghi rất là rõ. Bây giờ chúng ta xem cho cô ví dụ 3 ở bên dưới này. Cho tứ giác ABCD có AB nhỏ hơn CD, hai đường chéo AC và BD bằng nhau. BAC bằng ACD, BAC bằng ACD. Đây người ta đánh dấu góc bằng nhau nhé. Chứng minh tứ giác ABCD là hình tam cân. Ở à, đây chúng ta quan sát này. Do chúng ta thấy là góc BAC này bằng với góc ACD. Được chưa? Ờ à, và cái góc BAC này và góc ACD này nó nằm ở cái vị trí sao lê trong đúng không hai góc này bằng nhau ở vị trí sao lê trong do đó cái cạnh AB này nó sẽ song song với cái cạnh CD này được chưa đó từ đó chúng ta sẽ suy ra được tứ giác ABCD là hình thang và cái thứ hai đó là người ta cho hai cái đường chéo AC và BD bằng nhau được chưa nào vậy thì suy ra đây sẽ là hình thang cân theo đúng dấu hiệu đúng nào hình thang mà có hai đường chéo bằng nhau thì là hình thang cân Được chưa? Rồi, chúng ta làm cho cô cái câu hỏi luyện tập vận dụng 2 bên dưới nhé Luyện tập vận dụng 2 nào Một ô cửa sổ có dạng hình chữ nhật Với chiều dài là 120cm Và chiều rộng là 80cm Người ta mở rộng ô cửa sổ đó Bằng cách tăng độ dài cạnh dưới Về hai bên Mỗi bên là 20cm Mô tả ở hình 29 sau khi mở rộng thì ô cửa sổ đó có dạng hình gì? Tính diện tích của ô cửa sổ đó sau khi mở rộng Ở cái ô cửa sổ này là hình chữ nhật đó. Cái chiều rộng này của chúng ta là bao nhiêu nhỉ? À, là 80 Đúng không? Là 80 Đây 80, đây cũng 80 Thế nhưng mà người ta lại uh, tăng cái độ dài cạnh dưới Đây này, tức là cái độ dài chiều rộng bên dưới Sau mỗi bên là 20cm Đây, cộng thêm mỗi bên 20cm Rồi, thì các em nhìn cho cô này nó sẽ trở thành cái hình gì nhỉ? Ở đây thì cô sẽ vẽ lại cái hình này Và cô sẽ cho điểm vào Để cho các em dễ nhìn nhé Rồi cô có một cái hình giống như hình bên cạnh Đúng không nào? Ở đây là hình chữ nhật Đây, các góc vuông Cô viết lại y hệt rồi Nói chung là nó sẽ tương đối nhé các em nhé Đây, hình chữ nhật Được chưa nào? Hai cái cạnh này đều mở là 20cm Thì đây, hai cái cạnh này của chúng ta nó sẽ bằng nhau Được chưa nào? Cô gọi điểm đây là điểm A, điểm B, điểm C và điểm D Được không? Rồi, à, chúng ta vẽ AH vuông góc với CD AH vuông góc với CD BK vuông góc với CD Được chưa nào? Rồi, đương nhiên là hai đây là hình chữ nhật AB, KH và hình chữ nhật Vậy thì hai cái cạnh này của cô nó cũng sẽ phải bằng nhau Đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi nhá Đi đi xét này Đầu tiên thì chúng ta sẽ xét cho cô hai cái tam giác sau Đó là tam giác AHD và BKC Xét tam giác AHD và tam giác BKC Đây là hai tam giác vuông Đúng không? Hai tam giác vuông Thì chúng ta có góc AHD Bằng với góc BKC Bằng 90 độ rồi Đúng không nào? Cái thứ hai đó là AH thì bằng BK bởi vì nó là hai cái chiều dài của hình chữ nhật. AH thì bằng BK. Rồi, cái thứ hai chúng ta có HD thì bằng KC rồi. Đúng không? HD bằng KC đây. Hai cái cạnh này đều mở là 20 cm mà. HD bằng KC. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được hai tam giác vuông này là bằng nhau. Đúng không? AHD bằng tam giác BKC đó được chưa nào theo trường hợp là hai cạnh góc vuông đó, hai cạnh góc vuông nhá hoặc chúng ta có thể ghi là cạnh góc cạnh cũng được cạnh góc cạnh cũng được đúng không nào rồi ok vậy thì khi mà chúng ta suy ra được hai tam giác này bằng nhau rồi chúng ta sẽ suy ra được một cái góc góc tương ứng bằng nhau đó là góc ADH sẽ bằng góc BCK được chưa nào đây này góc A, D, H bằng góc B, C, K Ok chưa? Đây, hai góc này bằng nhau Hai góc này bằng nhau 
đúng không? Mà cạnh AB song song với cạnh HK Hai góc này cùng à, kề cái cạnh đáy Đúng không? Cùng kề cạnh đáy Cho nên ở đây nó sẽ là hình thang cân Nhưng chúng ta cần phải biết rõ hơn một chút xíu Nào, đó là do AB song song với cái gì nhỉ? À, AB song song với uh, KH Đúng không? KH đó. Hoặc là uh, song song với CD cũng được KH Hay AB song song với CD Bởi vì chúng ta kéo mở rộng ra mà Đúng không? Chúng ta kéo dài HK ra Đấy, thì uh, nó sẽ ra ở C và D Ok chưa? Kéo dài ra Đó. Thì CD của cô nó nằm trên HK mà Cho nên nếu như uh, HK mà song song với AB Thì nó sẽ song song với CD thôi Nhớ AB song song với CD Mà Chúng ta có hai cái góc này bằng nhau Góc ADH Bằng góc BCK Theo chứng minh trên Chứng minh trên viết tắt nha Hai góc này lại cùng kề cạnh đáy CD Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được Từ từ lại nha Cái chỗ này là chúng ta suy ra là hình thang rồi Đúng không? A, B, C, D là hình thang rồi Là hình thang Thì tức là cái cạnh CD này nó sẽ là đáy Và từ cái này Từ cái này thì chúng ta sẽ suy ra được A, B, C, D nó là hình thang cân Do nó có hai cái góc kề một cạnh đáy bằng nhau Theo đúng định nghĩa nhá Được chưa nào Rồi Vậy là chúng ta đã xác định xong Anh này là hình thang cân các em nhá Anh này là hình thang cân Cái thứ hai Đó là tính diện tích của ô cửa sổ đó sau khi mở rộng À diện tích à Diện tích thì đơn giản thôi đúng không Rồi chúng ta sẽ có như sau Ta có Muốn tính cái diện tích của cái hình thang này Chúng ta phải lấy Ờ, chiều dài, à cũng xin lỗi Đáy lớn cộng đáy nhỏ, đúng không? Tất cả là à, nhân với chiều cao Và chia cho hai được chưa nào? Vậy thì đáy đáy nhỏ của chúng ta là AB Đúng không? Đáy nhỏ là AB Bằng với HK AB bằng HK Bằng là à, 80, đúng không? 80, đây là 80cm đấy Được chưa nào? Đấy là theo bài nhá Và khi mà người ta mở rộng thì người ta mở Mỗi bên là 20, anh này 20 Anh này cũng 20, vậy thì cái chiều dài đáy lớn của chúng ta là bao nhiêu nhỉ? À, chiều dài đáy lớn là DC sẽ bằng anh HK cộng với DH cộng với KC đúng không nào? Là bằng HK là 80 này DH là 20 và KC là uh, 20 đúng không? Hoặc là chúng ta có thể viết đúng thứ tự nhé Các em viết đúng thứ tự DC thì bằng DH cộng HK Cộng KC ok chưa Thì bằng DH là 20 này HK là 80 KC là cũng mở ra 20 thôi Vậy là bằng 120cm Đúng không nào Đó, có đáy lớn đáy nhỏ rồi Chiều cao của chúng ta chính là Đây này ờ, Chiều dài là 120 Chính là chiều dài của hình chữ nhật AB KH Đúng không nào, đây này Chính là cạnh BK Đó, được chưa Chiều cao của hình thang Hình thang ABCD Là à, 120cm Nó bằng với cạnh BK đấy Đúng không? Đấy chưa nào? Vậy suy ra Chúng ta có diện tích của hình thang Diện tích của ô cửa sổ Đây, Cái này chúng ta sửa nhé Chiều cao của hình thang hay là chiều cao của ô cửa sổ cũng được Đấy chưa? À, Sau khi mở rộng Là S của chúng ta sẽ tính bằng 1 phần 2 lần Tổng đáy lớn cộng đáy nhỏ là AB Cộng với DC Nhân với chiều cao là BK Đúng không nào? BK Tất cả chia cho 2 đấy Thay số chúng ta có 1 phần 2 Nhân với AB là 80 DC là 120 Nhân 120 bên ngoài Ở đây chúng ta sẽ tính ra giá trị là bằng 12.000cm vuông Đó 
xong các em nhé Rồi, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phần lý thuyết của hình thang cân Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bài tập nha các em Các em xem cho cô bài tập 1 nhé Cho hình thang cân ABCD có AB song song với CD AB nhỏ hơn CD Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD T là giao điểm của AC và BD Hình 30 à, M là trung điểm AB này N là trung điểm CD này Và T là giao điểm của hai đường chéo Được chưa? Chứng minh A nhỏ là góc TAD bằng góc TBC Góc TDA bằng góc TCB Đó, Làm từng ý một đi Ý A trước này Bây giờ cô sẽ bê cái hình này sang bên này Để cho chúng ta dễ phân tích nhé Các em có thể nhìn vào cái hình này cho cô ở cô để ở đây để cho nó chung với các cái phần khác ấy các em nhá. Đó, đầu tiên thì câu A chúng ta chứng minh hai cái góc này bằng nhau Góc TAD à Góc uh, TAD tức là góc này Đúng không? Chứng minh bằng với góc TBC TBC là góc này Đó, các em xem nè Chứng minh như nào đây Ở đây thì cô sẽ xét Đầu tiên cô sẽ xét hai cái tam giác uh, ADC và B, C, D A, D, C Sẽ tam giác đúng không? Và tam giác B, C, D Cô có cái gì? À, cô có cạnh uh, C, D của cô à, Từ từ đã cô phải sắp xếp lại cái đỉnh nhá Nhầm một chút này Tam giác A, D, C đúng không? À, và B, C, D đúng không? B, C, D đúng không? Đó Chúng ta có cái gì nhỉ? À, cạnh C, D chung CD chung Cái thứ hai đó là gì nhỉ? À, bởi vì ABCD là hình thang cân Cho nên cô có cái góc này Bằng với góc này Đúng không? Đó. Góc ABCD Thì bằng góc ADC Được chưa nào? Đấy, do ABCD là hình thang cân Ok chưa nào Rồi, cái thứ hai đó là cạnh AD Thì sẽ cạnh bằng cạnh BC Bởi vì nó là hai cái cạnh bên của hình thang cân Đúng không? Cạnh AD bằng cạnh BC Cũng là do ABCD là hình thang cân thôi Từ đây các em suy ra được hai tam giác này bằng nhau Tam giác ADC Bằng tam giác BCD Được chưa nào? Theo trường hợp là cạnh góc cạnh Đấy, Cạnh góc cạnh Đấy chưa? Từ cái việc hai tam giác này bằng nhau thì các em sẽ suy ra được hai cái góc này nó sẽ bằng nhau này Góc D, A, C và góc C, B, D bằng nhau Suy ra góc D, A, C bằng với góc nào nhỉ? À, C, B, D Đúng không? Đây là hai góc tương ứng Đây chính là hai cái góc của tô đỏ đây này Hai góc này thì chính là cái góc nào? À, T, A, D đúng không và góc TBC được chưa nào hay góc DAC này thì nó tương ứng với góc DDAC đúng không thì nó sẽ tương ứng với góc TAD sẽ bằng với góc góc này thì tương ứng với góc TBC nó rút ngắn lại thôi các em hình đúng không rút ngắn cái đoạn này thôi nó vẫn là cái góc này thôi mà nhá rồi đây là điều phải chứng minh đó, ý một nhé ý thứ hai chúng ta chứng minh ở góc TDA bằng góc TCB TDA bằng TCB tức là góc nhọn này, này. Đấy, bằng nhau thế thì chúng ta sẽ xét hai tam giác sau xét tam giác um, ADB và tam giác B um, BCA có à, chúng ta có cái gì có cạnh AB chung có cạnh AB chung cái thứ hai đó là theo tính chất của hình thang cân đúng không thì cái cạnh bên AD sẽ bằng cạnh bên BC AD bằng BC đây là do tam à, do tứ giác ABCD là hình thang cân Cái thứ hai đó là hai đường chéo của hình thang cân cũng bằng nhau Tức là AC bằng BD AC có xin lỗi Bằng BC À BD Hai đường chéo bằng nhau Đúng không? Vậy từ đây chúng ta đã đủ để kết luận 
hai tam giác ADB bằng tam giác BCA rồi đúng không theo trường hợp cạnh 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 ok chưa nào vậy khi mà đã chứng minh được rồi thì chúng ta sẽ suy ra cái cao góc tương ứng đó là góc ADB góc ADB thì sẽ bằng góc à, BCA đúng nào đây là hai góc tương ứng mà cái góc ADB này chính là góc à, TDA đấy đúng không đây chính là cái góc này này được chưa còn cái góc BCA chính bằng cái góc TCB vậy thì chúng ta có thể ghi là hai góc ADB cô ghi là góc TAD được đúng không TDA cô xin lỗi TDA đó còn góc BCA thì cô có thể ghi là góc TCB được đúng không nào đây là điều phải chứng minh xong hai ý các em nhé đây chứng minh xong Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp cô B Cô B thì cô sẽ kéo cái hình này xuống một chút nhé Để cho các em dễ nhìn này Đây, Kéo xuống đây à, Cô B này Chứng minh là TA bằng TB TD bằng TC Đó, Chứng minh hai cạnh Thế Bây giờ các em xét cho cô hai tam giác sau Xét Tam giác ADT Và tam giác ở BCT chúng ta có cái gì nhỉ? À, chúng ta có hai cái góc này bằng nhau rồi đúng không? Đây, hai góc màu đỏ bằng nhau, hai góc màu đen này cũng bằng nhau, được chưa? và có cái cạnh AD bằng cạnh BC theo tính chất hình tam cân rồi. vậy là hai tam giác bằng nhau rồi đấy, đúng không nào? rất là nhanh đúng không? ờ à, chúng ta có góc TAD bằng với góc TBC theo chứng minh trên. Cái thứ hai đó là góc TDA bằng góc TCB theo chứng minh trên. Cái đầu tiên là hai cái góc đỏ nha. Cái thứ hai là hai cái góc đen này này Đấy, bằng nhau. Cái thứ hai nữa, à cái thứ ba nữa đó là cạnh AD bằng cạnh BC theo tính chất của ABCD là hình thang cân. Là hình thang cân. Đó, từ đây chúng ta sẽ suy ra được tam giác ADT bằng tam giác BCT theo trường hợp là ở góc cạnh góc đúng không góc cạnh góc vậy thì suy ra hai cái cạnh tương ứng bằng nhau thôi đó là cạnh TA bằng cạnh TB đó và cạnh TD cũng bằng cạnh TC đây là hai cạnh tương ứng bằng nhau một mũi tên chúng hai đích luôn đúng không? đó xong nhá các em nhá. rồi bây giờ chúng ta sang câu C này. MN là đường trung trực của cả hai đoạn thẳng AB và CD. tức là chứng minh MN là trung trực đúng không? bây giờ chúng ta biết M là trung điểm rồi, N là trung điểm rồi, M trung điểm AB, N trung điểm CD. để chứng minh nốt là à, cái góc này nó vuông thôi là xong. từ cái phần trên các em có TA bằng TB rồi đúng không? TA này, đây cái cạnh này. này bằng cái cạnh này này đúng không vậy suy ra uh, cái uh, đường tm này của chúng ta uh, không cái tam giác atb này của chúng ta là tam giác cân tam giác cân thì cái đường tm này của mình nó không chỉ là đường nó không chỉ là đường trung tuyến mà còn là đường trung trực nữa đúng không đó vì ta bằng với tb được chưa suy ra tam giác atb là cân tại t cân tại T nhé suy ra TM của chúng ta là đường trung trực là trung trực của AB tiếp tục này với tam giác TDC cũng tương tự thôi TD bằng TC cho nên tam giác à, à T tam giác DTC cân tại T cân tại T thì uh, TN của chúng ta cũng sẽ là đường trung trực của cạnh CD Được chưa? Của cạnh CD Mà MTN của chúng ta thẳng hàng Đúng không? MTN của chúng ta là thẳng hàng 
Đó. Cho nên MN nó sẽ là đường trung trực của cả hai đường thẳng AB và CD là trung trực của cả hai đường thẳng. Hai đoạn thẳng nhé, cô xin lỗi. AB và CD hay là điều phải chứng minh xong chưa ở trên này cũng phải ghi điều phải chứng minh nha các em nói chung là người ta cứ yêu cầu chứng minh mà mình ra được điều chứng minh thì mình phải ghi như thế nha ở vậy là chúng ta đã xong câu 1 các em chú ý cho cô ở đây chúng ta có một cái nốt đó là đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của một hình thang cân thì nó sẽ là cái trục đối xứng của hình thang đó vậy chứng tỏ ở trong cái hình này thì MN nó sẽ là trục đối xứng của hình thang cân ABCD nhá rồi chúng ta sang bài số 2 này chúng ta sang bài 2 nhá người ta ghép ba hình tam giác đều có độ dài cạnh là A với vị trí như hình 31 đây ba tam giác đều màu tím màu vàng và màu xanh dương phần A nhỏ là chứng minh ba điểm ABC thẳng hàng các em nhìn cho cô nhá ba tam giác này đều là ba tam giác đều vậy thì các góc của tam giác đều là bằng 60 độ đúng không đó ta có góc ABE e. góc ABE e. đúng không cộng với góc EBD EBD cộng với góc B à cô xin lỗi cộng góc DBC DBC à bằng 60 cộng 60 cộng 60 đúng không thì bằng à, 180 độ đúng không nào 180 độ ở đây chính là góc uh, góc tù rồi đấy đúng không đấy, à cô xin lỗi không phải góc tù góc bẹt Nhóm nào góc bẹt công nhầm một chút Vậy thì ở đây chúng ta sẽ suy ra 3 điểm ABC thẳng hàng Ok chưa? Rồi, điều phải chứng minh Đây là câu A nhé Câu B nào Chứng minh tứ giác ACDE là hình thang cân A C, D, E là hình thang cân Tức là tứ giác tạm bởi ba uh, cái hình tam giác này Là cân, đúng không? Rồi, thì chúng ta sẽ có này Do Góc B, D, E Góc B, D, E Bằng với góc nào nhỉ? À, góc D, B, C Đúng không? Mà hai góc này nó ở vị trí nào đây? À, so le trong Đúng không? Hai góc ở vị trí so le trong bằng 60 độ Đó, Cho nên là chúng ta sẽ suy ra được BC song song với ED BC song song với ED Cái thứ hai chúng ta sẽ suy được đó là góc BEA Và cô xin lỗi Góc BED Nó cũng sẽ bằng cái góc nào nhỉ? À góc ABE Đúng không? Đấy, ABE là chúng ta viết ngược lại đi EBA và cũng bằng là 60 độ Đấy. đây là các góc của hai tam giác thôi đúng không góc này là góc của tam giác đều màu vàng góc này là góc của tam giác đều màu tím suy ra ở hai góc này nó bằng nhau và cũng ở vị trí so le trong giống như hai góc kia cho nên là AB của cô cũng sẽ song song với ED AB cũng sẽ song song với ED mà ABC thẳng hàng đúng không Đấy, mà ABC thẳng hàng Từ đây chúng ta suy ra được là AC sẽ song song với ED Vậy thì ABCD đầu tiên nó là hình thang đã Đúng không? Vậy suy ra ACDE là hình thang Là hình thang rồi, cái thứ hai chúng ta đi kiểm tra là hai cái góc nó bằng nhau hay không đúng không chúng ta thấy đối với cái cách uh, ac cái đáy ac này này thì chúng ta thấy có góc eac góc eac bằng với góc dca hai cái góc này đều bằng 60 độ thôi đúng không nào hai góc của hai tam giác đều mà hai góc này nó cùng kề một cách đáy là ac đúng không suy ra ở đây hình thang A 
CDE là hình thang cân đủ điều kiện đúng không theo định nghĩa đó điều phải chứng minh nhé bây giờ chúng ta sang nốt câu câu C nào tính diện tích của tứ giác ACDE theo A tính diện tích à? à tính diện tích của cái hình thang cân đấy đúng không các em rồi chúng ta sẽ có uhm, cô vẽ lại cái hình này sau đó là mình vẽ thêm hình nhé ở đây thì cô lấy luôn cái hình ở bên này nhá nó hơi mờ một xíu các em có nhìn được không rồi cô sẽ vẽ BH là đường cao của tam giác ở BDE BDE đây cô vẽ vuông góc xuống đây từ B cô vẽ vuông góc xuống đây Đó, thì cô sẽ được đường cao là BH BH, ok chưa nào Đó, Chúng ta sẽ gọi BH là đường cao Của tam giác BED Đúng không? BED Bây giờ ta sẽ áp dụng định lý Pythagore vào cái tam giác vuông BHD để chúng ta tính cái cạnh BH này nha. Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác vuông BHD. Ta có à, BD bình phương tức là cạnh huyền bình phương này thì sẽ bằng cái gì nhỉ? Hai cạnh góc vuông là BH bình cộng với HD bình. Đúng không? Cạnh huyền này bình phương bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông. Đó. Thay số vào, đúng không? Thì chúng ta sẽ suy ra được BH bình phương à, từ từ hãng thay số nhá. Chúng ta chuyển về đã. BH bình phương sẽ bằng BD bình phương trừ HD bình phương cứ làm từng bước một, không nhớ bị dối. Bây giờ chúng ta thay số này. BD, BD thì là bằng A bởi vì nó là cạnh của tam giác mà đúng chưa cạnh tam giác đều mà a bình hd thì bằng bao nhiêu nhỉ à, hd là một nửa của ed vậy thì đây sẽ là a trên 2 tất cả bình đúng không đó thì sẽ bằng là một trừ đi một phần bốn à, bằng a bình trừ đi một phần bốn a bình tức là bằng 3 phần tư a bình vậy suy ra bh bằng căn bậc hai của là 3 phần 4 A bình tức là A căn 3 trên 4 đó. Căn bậc 2 của 3 A bình trên 4 Tức là bằng A A căn 3 trên 2 Đúng chưa? A căn 3 trên 2 Đó. Rồi, sau khi mà chúng ta đã tính được cái BH này rồi Thì cái BH này nó chính là đường cao của hình thang cân đấy các em Đúng không? Hình thang cân chúng ta cần tính đấy Đó. Chúng ta tính nốt cho cô cái cách nào cái cạnh đáy lớn ra thôi Đó, ta có ta có đáy lớn AC thì bằng AB cộng với BC bằng A cộng A bằng 2A bây giờ chúng ta sẽ tính diện tích được chưa? diện tích tứ giác ACDE theo A là à, SC sẽ bằng 1 phần 2 lần cái gì nhỉ? À, tổng của độ dài hai đáy đúng không? là ED cộng AC ED cộng AC nhân với chiều cao đây là BH thay số 1 phần 2 ED là A AC là 2A nhân BH là A căn 3 trên 2 Ồ, chúng ta sẽ có A cộng với 2A là 3A 3A trên 2 nhân với A căn 3 trên 2 Đúng không? Là 3A bình căn 3 trên 4 Đơn vị là à, đơn vị diện tích thôi Đúng không? Đơn vị diện tích nha Nó bị nhảy mất Đó. Ok chưa các em? Đó, gộp lại như vậy thôi Cũng khá là đơn giản Đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang câu 3 nhé Câu 3 nào các em ơi cho hình chữ nhật ABCD trên cạnh AB thì lấy hai điểm MN sao cho AM bằng NP và nhỏ hơn 1 phần 2 AB chứng minh tứ giác MNCD là hình thang cân ừ, vẽ hình là trước nhỉ đúng không 
Đây, cô có hình chữ nhật nhé Hình chữ nhật A, B, C, D này Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ lấy điểm M và điểm N Điểm M Đây, A, B, C, D trước này Điểm M và điểm N sao cho AM bằng NB Nhưng mà nó phải nhỏ hơn 1 phần 2B Tức là nó không phải trung điểm đâu Nhớ Đây, M ở đây chẳng hạn M ở đây Và N ở đây Hai cái cạnh này là bằng nhau Đúng không? Hai cạnh này là bằng nhau Đó Thì bây giờ chúng ta sẽ chứng minh à? À, Chứng minh tứ giác M, N, C, D M, N, C, D À, chúng ta phải nối vào Đó Và chứng minh anh này là hình thăng cân đấy hả? À? Đúng không? Rồi, chúng ta chứng minh như sau Chúng ta vẽ cho cô cả đường chéo ra nhé đây, vẽ hai đường chéo của hình thang cân ra đi À, của cái hình thang mà chúng ta cần chứng minh ra đi Để Có gì chúng ta sử dụng cho dễ Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ thấy ABCD của mình là hình chữ nhật Đúng không? Đây là hình chữ nhật Đó, ok chưa nào ABCD Là hình chữ nhật Do đó chúng ta sẽ suy ra được cạnh AD Nó phải bằng cạnh BC Cùng là chiều rộng mà Đúng không nào? Vì Chúng ta có AM bằng NB Đó Suy ra AN của chúng ta cũng sẽ bằng BM Đúng không nào? Tại vì nhá Tại vì nếu như cô cộng cả hai vế này với MN Đây, có nhiều bạn sẽ không hiểu đúng không? Đó, tương đương này AM mà cộng với MN đi Nó sẽ bằng N uh, BN NB Cộng với NM Đúng không? Đó Thì AM cộng với MN có phải là dạng AN không? AN không? Đấy chưa? NB cộng với NM NB cộng với NM Thì ra BM không? Đúng không em? Đó Tức là chúng ta cộng hai vế cùng với một đoạn thẳng Giống như kiểu là chúng ta cộng hai về với cùng một số ấy, Thì chúng ta sẽ được uh, Cái biểu thức mới Bằng biểu thức ban đầu đúng không? Tức là chúng ta sẽ suy được cái tương đương ban đầu Nhá Đó. Thì bây giờ chúng ta áp dụng định lý đi cho cô này Áp dụng Định lý Pythagore Trong uh, Trong tam giác vuông AND A, N, D các em nhé Được chưa? Ừ. Thì chúng ta sẽ có ở đây là vuông tại A đúng không? Ta cách huyền là N, D bình N, D bình Sẽ bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông là A, N bình cộng với A, D bình Đúng không nào? Mà A, N bình A, N bình thì mình vừa mới chứng minh được bằng B, M rồi Đây sẽ bằng B, M bình đi Để cho cô thay AN bằng BM thôi Bằng nhau mà AD của chúng ta thì bằng BC Bởi vì nó là hình chữ nhật mà Đúng không? Cộng với BC bình Ok chưa nào? Đó Cái thứ hai chúng ta áp dụng tiếp định lý Pythagore Áp dụng Định lý Pythagore Trong tam giác vuông Trong tam giác vuông ký hiệu cho cô một tí nhá Ờ à. Chúng ta có tam giác vuông là BCM Đó Thì chúng ta sẽ có cái gì đây à, Chúng ta có là cái cạnh huyền Của chúng ta là CM CM bình phương Thì có phải là bằng BM bình Cộng với BC bình không Đó Đây là một đây là hai Từ 1 và 2 thì có phải suy ra là ND bình Thì bằng CM bình không? Hay chúng ta có thể nói là ND bằng CM ND và CM lại là hai đường chéo của hình MNCD Đúng không nào? Để đây Ok chưa? Mà ta có à, MN đều thuộc MN đều thuộc AB 
đúng không? M, N đều thuộc AB Đó, cái thứ hai nữa là gì? À, cái thứ hai nữa là AB của chúng ta song song với CD Đúng không? AB song song với CD Do AB, CD là hình chữ nhật mà Đúng không các em? Suy ra AB, vì AB, CD là hình chữ nhật Từ đây chúng ta sẽ suy ra được là M, N của chúng ta Cũng sẽ song song với CD thôi Vậy suy ra AB À, cũng xin lỗi Suy ra M, N, C, D Là hình thang Là hình thang Đúng không? Đó, từ 3 và 4 Từ 3 và 4 M, N, C, D là hình thang mà lại có hai đường chéo bằng nhau Đúng không? Từ 3 và 4 Thì suy ra M, N Hình thang M, N, C, D là hình thang cân theo dấu hiệu nhận biết đúng không nào? Đó, vậy đây sẽ là điều phải chứng minh. Ok cô ba các em nhé. Mình không cần phải chứng tính trực tiếp ra đúng không? Mình chỉ cần tính đến đây là chúng ta thấy nó bằng nhau rồi. Đó, anh này điện. anh này là bằng uh, tổng bình phương của hai anh này, anh này cũng thế. Ok chưa? Đấy là cô ba các em nhé. Tiếp tục chúng ta sang bài số 4 này. Cho tam giác ABC cân tại A và có hai đường phân giác là BE và CK Chứng minh tứ giác BKEC là hình thang cân à? Ok, chúng ta vẽ hình trước đi Đó, đây Ở đây cô có tam giác ABC à? cân tại A nhé ABC cân tại A này A đây đúng không? Đó, ABC Ok chưa? Thì hai góc này của cô là bằng nhau Tam giác cân mà Và bây giờ cô sẽ vẽ phân giác nhé Phân giác của góc B và góc C Phân giác góc B là BE đúng không? Chúng ta ước, ước chừng thôi Chúng ta ước chừng cho cô nhé à, Góc này cũng thế đúng không? Chưa? Đó. Thì chúng ta có cái điểm này Cái điểm này là điểm CK đúng không? Thì đây sẽ là điểm K này BE thì đây sẽ là điểm E này Được chưa? Sau khi chia thì chúng ta có bốn cái góc này là bằng nhau Đúng không nào? bốn góc này bằng nhau Đó Rồi Bây giờ chúng ta sẽ cần phải chứng minh uh, BCEK là hình thang cân đúng không? Cô nối nốt vào đây Cô nối nốt vào đây để nó là hình thang đi đã À để nó thành hình tứ giác đi đã Bây giờ cô có này Đầu tiên cô có này Do BE của cô Là phân giác Là phân giác Của góc B tức là góc ABC á Của góc ABC Cho nên là cô có cái gì nhỉ À B1 thì bằng B2 Đây, nếu như có gọi đây là B1, đây là B2 đi Ok chưa? Nó sẽ bằng một nửa góc ABC trên 2 À, một nửa góc ABC Được chưa nào? À, tương tự như vậy, CK của cô là phân giác Của ở góc ACB Cho nên mình cũng sẽ suy ra được là góc C1 bằng góc C2 Tức là bằng góc ACB trên 2 đó Nói chung là bốn góc này nó sẽ bằng nhau thôi đúng không em? Bốn góc sẽ bằng nhau thôi nhá. Đây C1, C2 này Ok chưa? Rồi, mà chúng ta có cái gì nhỉ? Mà chúng ta có góc ABC Bằng với góc ACB Bởi vì tam giác ABC cân tại A mà Đúng không? Cân tại A Thì nó sẽ bằng cái gì nhỉ? Bằng 180 độ Trừ đi góc A Đúng không? Trừ đi góc A Chia cho 2 thì ra mỗi cái góc này Bởi vì tổng ba góc trong một tam giác sẽ bằng 180 Đúng không em? Đó, đánh dấu đây là một nhé Còn cái đoạn này Nó là do tam giác ABC Cân tại A thôi Ok chưa nào? Rồi, vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được là bốn cái góc này bằng nhau B1 Bằng B2 Bằng C1 và bằng C2 luôn 
Hôm nãy thì cô cũng có nói rồi đúng không nào Thì bây giờ mình phải viết bài bản ra Nhá, Chứ mình không được suy mũi như thế đâu Đấy chưa Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xét Chứng minh bốn góc này bằng nhau Bây giờ chúng ta sẽ đi xét này Các bạn xét cho cô cái tam giác AEB AEB Tam giác nha Và cái gì nhỉ À và tam giác AKC A K, C. Chúng ta có cái gì đấy các em ơi à, Chúng ta có góc A là góc chung Góc A là góc chung Đúng chưa Rồi, cái thứ hai là chúng ta có góc B1 này Bằng góc góc C1 rồi Đó, góc B1 Thì bằng góc C1 Ok chưa Và cái thứ hai nữa Đó là chúng ta thấy cách AC bằng với cách AB Do tam giác ABC cân được chưa nào? Đấy, cách AB bằng cạnh AC là tam giác ABC cân tại A. đó vậy từ đây chúng ta suy ra được tam giác AEB bằng với tam giác AKC đúng không? theo trường hợp nào nhỉ các em nhỉ? à góc cạnh góc đúng không? góc cạnh góc à cô xin lỗi Ờ, góc cạnh góc ờ đúng rồi góc cạnh góc rồi cô cứ tưởng cô nhập ở hai tam giác này bằng nhau vậy suy ra chúng ta sẽ có cái gì nhỉ à, chúng ta sẽ có hai cách tương ứng bằng nhau đó là cách ae bằng với cạnh ak ồ ae mà bằng ak thì có phải tam giác aek của chúng ta là cân tại a không đúng chưa à, vậy suy ra tam giác aek cân tại a rồi cân tại a thì có phải là góc a e k bằng với góc a k e không hai góc bên đấy đúng không em đây a e k bằng a k e đây hai góc này nha bằng nhau được chưa đó và nó cũng sẽ bằng 180 độ trừ đi cái góc A và chia cho hai thôi tổng ba góc nó vẫn bằng 180 độ mà tổng ba góc trong một tam giác là bằng 180 độ mà đúng không đó nên là ký hiệu là hai từ 1 và 2 từ 1 và 2 anh em nhìn thấy không từ 1 và 2 chúng ta sẽ suy ra được là cái góc ABC bằng với góc AKE Đây nhá. hai góc này đều bằng uh, một nửa đều bằng uh, 180 độ trừ góc A trên 2 đúng không hai góc này cũng bằng như thế vậy chứng tỏ là bốn góc này bằng nhau cái mình đúng không nhỉ bốn góc này bằng nhau đó thì chúng ta sẽ suy ra được cái cặp này mà hai cái góc ABC của chúng cô của cô ấy ABC này đó và góc AEK này nó đang ở vị trí nào nhỉ à so le à cô xin lỗi từ từ nha cô xem lại góc nha A, B, C đúng không? A, B, C Và góc A, K, E A, K, E À góc này, hai góc này Đúng không? Hai góc này nha các bạn nha Góc này và góc này nha Thì hai góc này nó đang ở vị trí đồng vị Đúng không? Đồng vị Đấy, cho nên là Chúng ta sẽ suy ra được À, cái cạnh K, E của chúng ta Song song với cạnh B, C Đúng không? E song song với BC hai góc ở vị trí đồng vị Đấy chưa nào vậy chúng ta sẽ suy ra được cái tứ giác BKEC là hình thang đã hai cặp cạnh đối song song cặp cạnh đối song song đó là hình thang đã B, K, E, C là hình thang nhé Bây giờ chúng mình nốt nó là hình thang cân đúng không? Ký hiệu đây là 3 đi Đó à, Hình thang cân nào A à, chúng ta có à, góc này bằng góc này đúng không? À, góc C này bằng góc B này Đúng chưa? Đấy góc A, B, C bằng góc A, C, B này Từ 1 và Từ 1 và 3 Kết hợp từ 1 và 3 
suy ra hình thang BKEC là hình thang cân thôi bởi vì nó có hai cái góc kề cạnh đáy bằng nhau đây đấy, nó có hai cái góc kề cạnh đáy bằng nhau góc C và góc B này theo đúng định nghĩa đấy được chưa Đó, chúng ta có điều phải chứng minh xong câu 4 các em nhé bây giờ chúng ta sẽ sang câu 5 này các em xem cho cô bài số 5 nhé hình 33A là mặt cắt đứng phần chứa nước của một con mương ở hình hạng 32 này khi đầy nước thì có dạng hình thang cân à, người ta mô tả lại bằng hình học mặt cắt đứng của con mương đó ở hình 33B với BD song song với AE B thì thuộc AC H là hình chiếu của D trên đường thẳng AC rồi các em nhìn vào cái hình này nha cô nhé quan trọng là hình này này hình này thì người ta uh, mô phỏng ra cái hình này để chúng ta dễ tính toán thôi được chưa đấy. còn con mương của chúng ta là hình A đấy được chưa ừ. chúng ta cô cô sẽ có cái hình uh, B này sang bên này cho các em dễ nhìn nhá được không đó thì chúng ta có câu A như sau câu A này câu A của mình là chứng minh các cái tam giác B C D B D E A B E là các tam giác đều ba tam giác này là tam giác đều chứng minh đúng không rồi, đầu tiên chúng ta có này do cái tứ giác ACDE là hình thang cân đúng không? Bởi vì người ta bảo là uh, cái hình 33A là mặt cắt đứng phần chứa nước, phần chứa nước là phần màu xanh này này, chính là cái phần to to này này, đúng không? Đấy, nó là hình thang cân, đấy là theo đề bài nhé. Do ACDE là hình thang cân. là hình thang cân. Cho nên ta có ừ, AC sẽ song song với DE, đúng không? AC sẽ song song với DE. Rồi, vậy suy ra AB AB cũng sẽ song song với DE. Bởi vì nó cùng nằm trên một đường thẳng mà, đúng không ạ? Đấy. Ba điểm ABC cùng nằm trên một đường thẳng mà. Vậy thì suy ra Nếu như cô gọi đây là góc B1 Đây là góc B2 và đây là góc B3 đi Được không? đó Đây là góc A1 đi Cho nó dễ, cô đỡ phải đọc dài Nhớ. Góc E này thì cô chia Đây là góc E1, E2, E3 đó. Ở Góc C đây là góc C1 đi Được không? Góc D này của cô là 1 này Được chưa? Góc, gọi góc 1 thôi Oh, thế thì bây giờ cô sẽ suy ra được cái gì À cô đang có là AB song song với ED Đúng không Vậy thì ở đây Chúng ta sẽ nghĩ đến việc là Chúng ta đi xem các cái góc đồng vị Hay là những cái góc so le trong Đúng không Tức là góc B1 của cô Góc B1 của cô Đó Nó sẽ bằng với góc E3 Hai góc này ở vị trí So le trong Đúng không B1 bằng E3 do ở vị trí so le trong đúng không? và góc A1 cũng sẽ bằng góc E1 đây, góc A1 Đấy, nó cũng sẽ bằng góc E1 này được chưa nào? và cũng ở vị trí so le trong đó ok chưa? mà cái góc E1 này là bằng 60 độ nhá đúng không? bằng 60 độ đấy để cho các em. Cái thứ hai nữa, à cái thứ ba nữa đó là góc C1 này cũng bằng góc D này bởi vì BC cũng song song với DE mà. Đúng không? BC song song với DE. Cho nên chúng ta có góc C1 sẽ bằng góc D1 bằng 60 độ ở vị trí sau đây trong. Ok chưa nào? Đó. Mà chúng ta lại có là Góc B2 này bằng với góc nào nhỉ? Bằng với góc um, E2 Đúng không? Đấy Do là AE của chúng ta song song với BD Được chưa? Đấy Bài cho nhá Cái này là bài cho nhá Được chưa? BD song song với AE Cho nên chúng ta sẽ suy ra được góc B2 Đây góc B2 đây 
sẽ bằng góc E2 chưa đó vì ở đây nó 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 ở vị trí nào nhỉ à, so lên trong thấy chưa so lên trong rồi bây giờ chúng ta sẽ xét tam giác các em xét cho cô tam giác ABE và tam giác BDE chúng ta có cái gì đây à, chúng ta có góc B1 bằng góc E3 vừa chứng minh ở trên B1 bằng góc E3 chứng minh trên cái thứ hai là góc ở E2 bằng với góc B2 đúng không góc B2 bằng góc E2 cũng là chứng minh trên cái thứ ba đó là cạnh BE chung BE chung vậy từ đây chúng ta suy ra cho cô hai tam giác này bằng nhau ABE bằng BDE ok chưa Ừ, ở đây nó bằng nhau là bằng theo tam giác nào, à, theo trường hợp nào nhỉ? À, bằng theo trường hợp là à, góc cạnh góc góc cạnh góc đúng không? vậy thì cô sẽ suy được cái cặp cạnh tương ứng bằng nhau đó là cạnh AE đúng không? cạnh AE nó sẽ bằng cạnh à? AE bằng à? đợi cô một chút xíu nha mình 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 phải xem lại thứ tự đã à, AE của chúng ta là bằng à? BE đúng không? Bằng BE Ok chưa? Bằng BE Vậy thì chứng tỏ là AE bằng BE Vậy chứng tỏ tam giác AEB của chúng ta là cân Tam giác AEB Cân Cân tại E Cân tại E À mà chúng ta lại có cái gì nhỉ? Góc A của cô có A1 này Bằng góc E1 Đúng không? Chứng minh trên Mà ta có góc A1 Bằng góc E1 bằng 60 độ theo chứng minh trên tam giác cân mà lại có góc 60 độ đúng không thì đây sẽ là tam giác đều đây là tam giác ABE là tam giác đều tam giác này mà là tam giác đều à ABE cô xin lỗi tam giác này mà là tam giác đều vậy chứng tỏ tam giác bằng với nó cũng phải là tam giác đều vậy suy ra tam giác BDE cũng là tam giác đều Rồi, có hai anh là tam giác đều rồi nhá các em nhá chưa để chứng minh các tam giác ở ABE này BDE này, chứng minh nốt tam giác BCD này BCD này là tam giác đều là xong Rồi, các em nhìn cho cô nhá bởi vì tam giác BDE là tam giác đều đúng không vậy từ đây các em có thể suy ra được cạnh ED này bằng với cạnh BD là bằng 2 mét 2 mét đúng không cạnh ED này bằng cạnh BD bằng 2 mét được chưa? Mà cạnh CD nó cũng là 2 mét Đúng không? Mà ta có CD Bằng BD Bằng 2 mét Đó, mà góc gì nhỉ? À, góc C1 của chúng ta Góc C1 nó bằng 60 độ Theo chứng minh ở bên trên Bởi vì góc C1 của cô là bằng góc D1 đây này Đúng không? Bằng 60 độ Theo chứng minh trên ở đây nó là tam giác cân và có một góc 60 độ Vậy suy ra tam giác D, B, C Hoặc là chúng ta viết giống như D đi B, C, D Nó phải là tam giác đều Ok chưa? Là tam giác đều Vậy chúng ta đã chứng minh được Cả ba tam giác này đều là tam giác đều Tiếp tục chúng ta đi chứng minh cô B này À đi xem cô B này Cô B là tính tính độ dài của cạnh DH và AC đâu DH và AC à? DH là cái đường vuông góc đúng không gọi là đường cao đường trung trực đường trung tuyến các thứ luôn á đúng chưa à, cô sẽ tạm cóp cái hình này xuống bên dưới để cho các em dễ quan sát nhé Đây, ok chưa rồi đã bây giờ chúng ta sẽ xem cho cô là cô B mình tính như nào DH là cái cạnh này đúng không? DH là cạnh này. Cô về cô về cho nhỏ xuống một tí. DH là cái cạnh này và AC là cái cạnh này. Ô oh, dễ quá đúng không? DH của cô áp dụng Pythagoras là ra, còn AC là bằng tổng của AB cộng BC rồi. 
giống nào đó. áp dụng đó, chúng ta tính đã nhé ta có ở HC sẽ bằng 1 phần 2 BC mà BC là cạnh của một tam giác đều có cạnh là 2m vậy là sẽ bằng 1 phần 2 nhân với 2m là bằng 1m ok chưa áp dụng Pythagore áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông ở DHC tam giác vuông ký hiệu nhé các em nhé DHC ta có gì nhỉ à, CD bình phương thì bằng ở cạnh góc vuông là HC bình phương cộng với DH bình phương từ đây các em suy ra DH sẽ bằng căn bậc 2 của họ CD bình phương trừ đi HC bình phương thay số đúng không thay số thì chúng ta có là DH sẽ bằng à, căn bậc 2 của CD bình là bao nhiêu nhỉ à, CD là 2 2 bình phương trừ đi HC vừa tính được ở trên là 1 bình phương 4 trừ 1 là 3 vậy DH sẽ bằng căn 3 đơn vị là mét xong DH các em nhé xong DH cái thứ hai là chúng ta sẽ đi tính AC tính AC thì đơn giản đúng không tính AC ta có AC thì bằng AB cộng với BC ba điểm này thẳng hàng mà à, AB thì bằng 2 bởi vì ba cái tam giác này đều là tam giác đều hết rồi đúng không cạnh này là hai cạnh này là hai thôi cộng với bc là hai bằng 4 m xong nhá rồi sang con c tính diện tích mặt cắt đứng phần chứa nước của con mương đó khi đầy nước tức là chúng ta phải tính diện tích của hình thang acde hình thang cân đó. đúng không Vậy thì cái hình thang này của chúng ta nó có đường cao, có cái chiều cao là DH rồi đấy các em Chiều cao là DH và cách đáy lớn của chúng ta là 4 Vừa tính được, đáy nhỏ là 2 Vậy chúng ta đã đủ dự kiện để tính diện tích rồi Đúng không nào? Vậy chúng ta có diện tích Mặt cắt đứng Phần chứa nước của con mương đó khi đầy nước là khi đầy nước chính bằng bằng diện tích của hình thang cân A C D E. Đúng không? Ta có SC của AD A CD sẽ bằng à, 1 phần 2 tổng của chiều à, tổng của đáy lớn cộng đáy nhỏ là AB AC cũng xin lỗi. AC cộng với ED nhân với chiều cao là DH thay số 1 phần 2 AC là 4 ED là 2 Chiều cao DH là căn 3 Vậy cô sẽ có kết quả là Cái này là 6, 6 chia 2 là 3 à, 3 căn 3 Đơn vị là mét Mét vuông Rồi, vậy là chúng ta đã kết thúc bài ngày hôm nay Về nhà các em xem lại cho cô Về định nghĩa, tính chất và dấu hiệu Nhận biết của hình thang cân nhé Rồi, các em có thể lên web, lên youtube Để xem các bài giảng khác của lời giải hay.com Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo